Leute, what's up? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um den Audi TT. Und wir sitzen im Audi TT mit meiner bezaubernden Freundin yes. am Steuer. Und das Kfz hat schon wieder gepiept, weil es denkt, dass das Kühlmittel... Nein, es denkt, es ist eine Lampe kaputt. Normalerweise denkt es immer, das Kühlmittel ist zu heiß. Aber das ist nicht so. Heute ist eine Lampe kaputt. Mal schauen. Jedenfalls werden wir euch heute erzählen, was uns dieses Kfz gekostet hat. Jetzt inklusive der Anschaffung und den ganzen Teilen, die wir hier verbaut haben und die mich in letzter Zeit wirklich sehr belastet haben, körperlich und geistlich in diesem Kfz. Und dann kann sich meine Freundin mal überlegen, was sie an dem Auto gut findet und was nicht. Ich würde sagen, fünf positive Sachen und fünf negative Sachen. Wenn wir mehr finden, finden wir mehr. Ich zeige euch gleich erstmal nochmal das Auto. Falls ihr es noch nicht kennt, den Audi TT 8N mit Frontantrieb. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt gesagt habe, was das überhaupt für ein, äh, was das überhaupt für ein TT ist, äh, was hier von Hyper drin ist. Ich heute mal erzählen, was die Kosten waren für dieses Kfz, wie viel das jetzt insgesamt gekostet hat, bis es jetzt mal halbwegs vernünftig läuft, denn das Kfz war sehr billig. Wie viel hat das Kfz gekostet? Weißt du das noch? 2300 Euro? Nein, 2600 Euro, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Nee, obwohl jetzt sagen wir 2600 Euro, weil die Fahrt hatten wir auch noch. Aus Stuttgart abgeholt und das sollte man zu den Kosten dazu rechnen. Es ist ein sehr spaßiges Auto für unter 5000 Euro, muss man ganz ernsthaft mal sagen, denn es ist sehr spaßig zu fahren und das sage ich auch, obwohl ich schon 30 andere Autos gefahren bin, die sehr gut gefahren sind. Wundert euch nicht, warum diese ekelhafte Felge hier hinten drauf ist, denn wir mussten eine ersetzen, denn die ist kaputt gegangen beim Reifenabziehen. Da hatte man nämlich so ein bisschen was aufgespachtelt, wie ich vorhin gehört habe. Der Felgentyp hat gesagt, man hat auf der Felge nicht mal was aufgeschweißt, sondern einfach nur irgendeinen 2K Metallspachtel aufgetragen, hat die dann so repariert. Das habe ich beim Kauf leider nicht gesehen. Habe ich nicht richtig darauf geachtet, dachte, das war einfach nur ein Bordsteinschaden, der repariert wurde. Aber manchmal ist das so. Was ich auch beim Kauf nicht gesehen habe, kommen wir mal zu den ganzen Problemen, die wir danach noch hatten, war, dass der äh, Wärmetausch am Innenraum kaputt war. Das hat zur Folge gehabt, dass Kühlwasser quasi in den Innenraum gelangt ist durch die Lüftung und sich dann über die Lüftung im Innenraum verteilt hat. Was zur Folge hat, dass das ganze Kfz von innen beschlagen ist. Wenn Sobald du die Heizung angemacht hast und äh, dann hat sich dieses, dieser Kühlmittelfilm einfach überall abgesetzt und die Scheibe war andauernd schmierig, das war auf jeden Fall nicht geil. Bezahlt habe ich für den Wärmetauscher nur 30 Euro. 20 oder 30 Euro, bin ich mir gerade nicht sicher, aber das hat ungefähr so viel gekostet. Die Arbeit hingegen war super hässlich, falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht mal ein Video zurück, da habe ich gezeigt, wie ich die ganzen Sachen repariert habe und es war die Hölle, also ich würde es nicht nochmal machen wollen, wenn ich wüsste, ein Kfz so, hat sowas, würde ich am Tag, wo ich es kaufe, noch so hart verhandeln, also hätte ich das am ersten Tag noch mitbekommen, das war leider Sommer, was heißt leider, es war halt Sommer und ich habe nicht mitbekommen, dass dieses Problem besteht, hätte ich nochmal auf jeden Fall versucht, 500 Euro zu handeln, das ist einfach so eine Arbeit, das Armaturenbrett musste raus, alles musste hier raus, ich habe drei Tage irgendwie so, zweieinhalb, drei Tage gebraucht, um das alles zu machen, weil ich ja nicht wusste, wie alles auseinander ging und es war sehr hässlich. Kleines Teil, große Wirkung. Was noch gekommen ist, ist jetzt halt natürlich das mit der Felge, da wissen wir noch nicht, was für Kosten auf uns zukommen, sagen wir mal circa around about 30 Euro. Dann habe ich noch den Klimakondensator gewechselt, weil der anscheinend auch undicht war. Das habe ich gleich noch auf Hinweis eines befreundeten Werkstattkollegen äh, auch noch getauscht. Den, das Expansionsventil, das ist so ein kleines Ventil, das sitzt hinten da an der Spritzwand im Motorraum und das habe ich dann auch noch getauscht. Das Ganze hat zusammen gekostet knapp 100 Euro ungefähr. Dann haben wir einen Satz neue Reifen gekauft für das Auto. Waren jetzt relativ günstige Allwetterreifen, waren so 270, 280 Euro, sagen wir mal 280 Euro mit Versand. Investitionen. Die Scheinwerfer waren leider blind, da habe ich beim Kauf auch nicht so gut drauf geachtet. Blinde haben wir so ein bisschen rauspoliert bekommen, was jetzt noch von Nachteil war, ist einfach dieses alte Xenon. Ich hatte mal von meinem Vater aus ein Passat äh, 3BG und da war das Xenon auch sehr mäßig. Ich finde, diese alten Xenon-Lampen sind alle nicht geil oder diese alten Xenon-Systeme, die leuchten einfach nicht gut. Das hat irgendwie gefühlt bis hierhin geleuchtet. Oder was sagst du, dass du? 
Das war wirklich schrecklich. Ich hätte eigentlich noch mal vorher nachher Video machen sollen. Deswegen haben wir diese Tuning Scheinwerfer gekauft. Die haben sogar eine Zulassung. Viele würden sagen, das sieht nicht geil aus. Ich finde es eigentlich ganz okay. Du findest es auch okay? Ja. Du findest <lacht> ich das mich schön? Gefreut. Die sind auf jeden Fall gut. Ähm, Tausendmal besser als die, die vorher drin waren. Also vom Licht her auf jeden Fall. Ja, erstmal also vom Aussehen her. Die sehen einfach viel moderner aus, ne? Weil die, die davor, die waren du? von... Das waren noch die ersten. Ja, natürlich waren das die ersten. Aber ich die find, sahen halt jetzt nicht so ultra nice aus. Ich finde aber von der Optik her, glaube ich, die Originalen scheinen wir verbessert. Was ich auch noch ganz vergessen habe, ist TÜV. TÜV war bei dem Auto ca. 160 Euro, glaube ich, weil dieses Kfz noch eine Gasanlage hat die dort hinten verbaut ist. Viele würden jetzt sagen, oh, Gas und so weiter, aber ey, ganz ehrlich Leute, seitdem die Benzinpreise auch so gestiegen sind und auch schon vorher, finde ich, ist das ziemlich geil. Man bezahlt einfach relativ wenig Geld. Wie weit, weißt du noch, wie weit du mit einem vollen Tank gekommen bist? Das erste Mal 30 Euro getankt und das waren 300... 300 irgendwas. Irgendwas. <lacht> okay. Also ja, man ja. kommt schon mit einem vollen Tank mehr auf jeden Fall. Also hier passt auch tatsächlich sehr viel rein. Hier passt bestimmt 45 Liter, 50 Liter Gas rein zum Auto. Es ist ein 1.8T Frontantrieb AJQ Motorcode. Das müsste der mit 180 PS sein. Hatten wir beim Kauf dazu auch schon diese Abgasanlage von FSW. Ich äh, kenne diese Marke nicht, habe ich noch nie gehört. Ist ganz okay, ist nicht super laut. Hört man aber. Können wir vielleicht nachher noch mal kurz zeigen. Ja, die war auf jeden Fall beim Kauf schon dabei. Die Felgen waren beim Kauf dabei, wovon jetzt halt natürlich leider eine kaputt ist, was ich nicht gesehen habe. Da hätte ich eigentlich auch beim Kauf nochmal handeln müssen. Hat dieses Kfz natürlich noch ein Gewindefahrwerk verbaut von TA Technics. Ist nicht super krass, fährt aber ganz gut, finde ich, dafür, dass es so billig ist. Ist auf der härteren Seite des Lebens. Ah, auf jeden Fall. Das Kfz-Fahrwerk. Ansonsten sind noch Spurplatten drauf. Was wichtig ist und was auch gut ist, ist, dass alles eingetragen war am Kfz. Also so wie es jetzt hier steht, ist es auch komplett in Ordnung. Der Wagen hat ganze 345.000 Kilometer gelaufen. Ich kann euch das kurz vorführen. Das steht da. 346 sogar schon. Ist Baujahr 1999. Ist für das Alter noch sehr gut, muss ich sagen. Deswegen habe ich den dann nachher auch genommen, weil er auch von unten sehr gut aussieht. Nicht so viel Rost, nicht so viel Gammel. Das Auto fährt. Natürlich hat man hier und da bei den alten Autos, war mir schon vorher klar, immer so ein paar kleine Sachen. Wo wir bei kleinen Sachen sind, ich habe ja noch diesen Dichtring zwischen dem Ölkühler und dem Ölfilter getauscht. Da sitzt quasi so eine Platte zwischen und oben war das undicht. Das ist auch wieder Arbeit. An sich hätte man das einzeln gemacht, aber dadurch, dass ich die Front schon einmal ab hatte, konnte man das auch noch erledigen. Die Dichtung hat irgendwie 1,50 Euro gekostet, also auf jeden Fall an der Stelle auch nicht so krass. Was ich noch machen muss, ist Rückverlicht, denn das funktioniert nicht. Ich habe die Birne getestet gestern und ich habe festgestellt, das muss auf jeden Fall an irgendwas anderem liegen, weil die Birne funktioniert. Das heißt, ich werde als nächstes den Schalter tauschen. Der kostet ganze 3,50 Euro. Am Getriebe ist so ein Schalter dran. Wenn du dann einen Rückwärtsgang einlegst, dann müsste dieses Licht eigentlich aktiviert werden. Müsste noch jetzt die Klima befüllt werden? Das wir gerade beim Thema Klima waren, waren wir jetzt gerade oder sind immer noch gerade in der Werkstatt bei Vierrad Hostel und haben hier getestet, ob das mit der Klima funktioniert. Und es hat natürlich nicht funktioniert. Es ist undicht. Klimatrockner. Das ist so ein zylindrisches Teil. Das ist da irgendwie eine dichtere Scheiße. Das heißt, ich muss das auch mal wechseln. Dazu fahren wir jetzt noch mal kurz hier rüber zu VW. Audi, vielleicht haben die direkt diesen Dichtring da, weil ich habe halt so einen ganz normalen, universellen Dichtring benutzt aus so einem O-Ring-Set aus dem Baumarkt. Und der hat anscheinend nicht funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob die halt Kältemittel beständig sind. Das ist einfach mal so eine andere Sache. Ich habe die schon mal für eine Klimaanlage benutzt. Da hat es halt funktioniert. Hier in diesem Fall leider nicht. Das kostet ca. 80 Euro, denke ich mal, so 70 bis 80 Euro. Das muss nochmal gemacht werden. Die hat ja auch damals beim Kauf nicht funktioniert, aber das hatte ich beim Verhandeln schon mit einberechnet. Ansonsten gibt es an diesem Kfz, glaube ich, nichts Negatives. Wie gesagt, ich finde, es macht sehr viel Spaß, dieses Auto zu fahren. Dadurch, dass ich halt auch schon so viele Autos gefahren bin, habe ich auch gute Vergleiche. RX-8, würde ich sagen, fährt ähnlich. Also vom Kurvenfahrverhalten, das Auto kann man sehr schnell in der Kurve bewegen. Das ist ganz geil. Das Einzige, was jetzt halt super krass ist, sind die Bremsen. Die sind ein bisschen nicht so bissig. Die sind zwar auch nicht super klein, aber auch nicht so super bissig. Also ich glaube, ein paar Stahlflex-Bremsleitungen oder vielleicht andere Belege würden dem Auto ganz gut tun. Da könnte man das auch machen. Wie es mit Dauerbelastung aussieht, keine Ahnung, müsste man sich dann mal anschauen. Ansonsten ist uns noch jemand mit einer Anhängerkupplung hier vorne reingefahren und dafür hat es äh, auch ein bisschen Geld gegeben. Das hat das Auto schon eigentlich refinanziert, aber dadurch, dass wir immense Kosten hatten dieses Jahr, ist das Geld auch schon wieder weg und leider nicht in das Auto gegangen. Ich rechne euch den Betrag jetzt mal hier zusammen, falls ich das nicht schon gemacht habe und zeige euch das, was es 
gekostet hat, dieses Kfz dann jetzt so halbfertig zu haben. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, weil Servopumpe ist, glaube ich, unlicht und ein Stück von der Servoleitung. Da habe ich mal geguckt, die Servopumpe kostet ungefähr 100 Euro, die Leitung, die komplette auch nochmal 100 Euro. Das kommt auch noch dazu und was dann noch dazu kommt, das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Videos sehen. So viel auf jeden Fall zum Update zum TT8N. Wie gesagt, finde ich ein geiles Auto, fährt sich gut, sieht ganz schick aus, kriegt man viele Teile für. Als nächstes könnte, glaube ich, eine Downpipe da rein, Sound und so weiter, könnte noch ein bisschen geboostet werden. Friends, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die Links unten in der Videobeschreibung. Da sind immer die aktuellsten Songs drin. Denn ich bin DJ, Artist und Producer. Also checkt gerne mein Spotify und lasst meinen Kollabopartnern und mir ein bisschen Liebe da. Außerdem findet ihr dort unten auch meine DJ Mixtapes auf Soundcloud, die ihr dort runterladen und streamen könnt. Let's go! Jetzt möchten wir von meiner Freundin wissen, fünf Sachen, die ihr an dem Auto sehr gut gefallen. Können wir mit den Sachen anfangen, die mir nicht gefallen? Dann fangen wir erst an mit den Sachen, die negativ sind. Der Grill. Der Grill? Also alle TTs, die danach kamen, haben halt einfach eine bessere Front. Muss man einfach mal so sagen. Der ist jetzt nicht so... Ist nicht so wild. Aber man kann ihn halt auch nicht umbauen, weil das sieht halt aus wie die Müll dann, wenn man die umbaut. Single Frame heißt das. Bei den äh, Nachfolgemodellen gibt es das Single Frame Grid. Ja, die sehen halt an dem Auto sehr hässlich aus, irgendwie so unpassend. Ich möchte ein neues Lenkrad haben, weil... Aber alles haben wir nur das Lenkrad. Nö, die Erinnerung an sich ist, ist gut. Na, also die Sitze sind jetzt nicht so nice. Da äh, könnte man vielleicht nochmal aufrüsten, aber ob man da so viel Geld dran steckt. Keine Ahnung, ist auch nicht so geil. Da habe ich jetzt so einen Bezug drum, dass das halt nicht ganz so auffällt, weil das ist halt super grabbelig, ne? Weil jetzt ja, gut, schon durch tausend ja Hände vom, ging und vom, so, ne? Vom Alter. Das Radio. Ja gut, das äh, da, neue Radio ist auch scheiße. Ja. Ich habe von Ebay ein 15 Euro Radio gekauft. Das ist ziemlich, also ziemlich kacke. Aber das werden wir auch nochmal austauschen. Genau. Das Originalradio ja, also, war auf jeden Fall besser. Vom, vom Sound, Sound ja. auf jeden ja. Fall. Aber vom Aussehen ist das schon mal ein bisschen besser. Aber äh, ja, so ein Display wäre halt geil. Aber das wird, glaube ich, schlecht funktionieren in dem Auto. Das kann man schon machen. Ich habe auch ja. schon, was ich hab schon was gesehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das passt, weil unten dann direkt die Steuerung drunter ist und da oben noch drüber Köp Knöpfe sind. Weil wenn du jetzt diesen Bildschirm hast, dann kommst du halt hier nicht mal an die Knöpfe ran. Das ist halt immer ein bisschen doof. Ja, das kann ich dir mal zeigen. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. <lacht> Erst zu leise. Da äh, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Das kann man ja ändern. Das waren. Vier Sachen das jetzt? Das waren vier Sachen jetzt. Also Brauchen wir noch eins. Das Licht vorher war kacke. Könnte man Müll ja, sagen. Das Licht war vorher Müll. Also ich kann im Dunkeln sowieso etwas schlechter gucken beim Autofahren und mit Brille, also ohne Brille ist Endlevel. Gar nicht, geht gar nicht. Und ich habe halt wirklich teilweise mit Fernlicht muss ich gucken, wo die Ausfahrt ist, wo ich genau fahren muss, weil ging gar nicht. Aber das stimmt aber wirklich. Das ja. Xenon und erste Generation ist sehr scheiße. Ja. Muss man an dieser Stelle einfach so genau. sagen. Ja, der Spoiler. Ist jetzt auch nicht der Schönste. Da gibt's schönere. Die mussten aber damals da drauf, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die ersten TTs, also das ist ja auch einer der ersten, Fahrt. nachgerüstet werden, weil die Autos auf der Hinterachse zu instabil waren und sich dann immer äh, gedreht haben irgendwo, wenn es äh, zu höheren Geschwindigkeiten ging, weil die auf der Hinterachse zu leicht geworden sind und dann hat Audi eine Rückrufaktion gemacht bei den ersten TTs. Das müsste vielleicht sogar auch einer davon gewesen sein, der nachträglich erst diese, äh, diesen Anbau bekommen hat, weil die ersten hatten keinen und sind halt alle abgeflogen. Und jetzt ja. andersrum. Ja, Fünf Sachen, die mir gefallen. Die erste Sache, die mir sehr gut gefällt, ist die Abgasanlage. Abgasanlage. Die sieht krass aus. Also da hat er wirklich gute Arbeit geleistet, der Vorbesitzer. Sieht wirklich sehr gut aus. Ja, was mag ich noch? Ich mag das Auto halt generell, ne? Es ist halt mein erstes Auto und ich glaube, viele, ähm, ja, wünschen sich sowas, erträumen sich sowas. Also ich hätte gerne als erstes Auto sowas gehabt. Ich habe so ein richtiges scheiß Auto als erstes Auto gehabt. Also was heißt scheiß Auto? Es war halt das erste Auto. Es waren auch noch andere Zeiten. Deswegen, also ich bin, äh, ich bin unendlich dankbar, dass äh, dieser, dieser bezaubernde Asiate mir mein erstes Auto gekauft hat. Ihr habt ja auch in dem ganz ersten Video gesehen, wie sehr ich mich gefreut habe. Was schon ein halbes Jahr her ist. Ja, tatsächlich. Hat lange gedauert. Aber jetzt steht er hier. Ich kann ihn fahren. Was mit den Felgen? Findest du die... Die Felgen sind gut. Hundertprozentig ist es jetzt sehr scheiße, dass die eine kaputt ist. Weil jetzt muss ich mit so einer Abschlussfelge fahren. Das Auto ist einfach schön. Was soll ich sagen? Als erstes Auto 
kann man sich, also ich kann mich nicht beschweren, überhaupt nicht. Wir brauchen noch irgendwas, was dir gefällt. Das waren erst zwei Sachen. Sagen wir, die Felgen und das Auto an sich sind, äh, nee, du hast gesagt, die Abgasanlage gefällt dir. Genau. Wir brauchen noch andere Sachen, die gut sind an diesem Kfz. Dies ist auch sehr cool. Optisch. Ja. Ein Warum Stichleisten. liegt da ein Feuerzeug? Das ist bestimmt von Jonas, was ihm aus der Tasche gefallen ist. Also, das ist schon... Macht schon viel her. Aber warum findest du die Sitze nicht gut? Ich verstehe das nicht. Die die sind, sind na, weil die hat abgekrabbelt. Ja gut, aber so. jetzt und stell dir mal... Dieses, dieser Stoff hier drin, das sieht natürlich. einfach nicht schön aus. Aber stell dir mal vor, die wären jetzt neu. Es geht ja darum, nicht dass... Also, weißt du? Wenn die jetzt na, neu nee, wären... Neu würden die mir auch nicht gefallen. Okay. Ich würde die... Also, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, äh, zwischen den und den und den, dann würde ich die nicht nehmen. Das ist halt von 1999 so. Ja. Was soll ich jetzt hier groß sagen? Das Auto ist älter als du. Ist so. Also von daher... Vielleicht diese Dinge da in der Mitte, die finde ich auch cool. Ja, die sind auch cool. Diese Streben da in der Mitte. Geben Sie. Hier, das ist auch sehr cool. Ich finde für das Alter ist das so ein ja. optisches Ding. Ja, das hier fand ich auch immer noch sehr cool, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr runter machen, weil das Radio jetzt leider zu weit raus steht, das neue. Das ist auch sehr fancy. Für äh, die Sitzheizung hat man hier... Ja, ich muss die Zündung anmachen. Hier. Dann kann man sehen, wie heiß es wird. Das ist sehr, sehr cool. Was sagst du? Ja, das Ding ist halt, wir sind ja noch nicht richtig gefahren. Du bist ja jetzt auch noch Fahranfängerin. Ja. Du bist ja jetzt erst ein halbes Jahr am Auto fahren. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Deswegen genau. haben wir die Grenzen dieses Kfz noch nicht ausgetestet. Oder beziehungsweise du hast die noch nicht ausgetestet. Genau. Aber ich glaube, wenn man richtig mal damit fährt, dann wird man auch fahrdynamisch spüren, was dieses Kfz kann. Können wir dann auch noch mal in einem anderen Video uns dran bereichern, wenn wir Fahrstunden geben in Racing. Findest du das? Das ist, äh, ich finde es gar nicht ganz cool. Also es ist ich finde das auch sehr cool, weil es von der Haptik her, das ist sehr, ja. wirkt sehr wertig. Ja, finde ich auch. Großer Nachteil, wenn es geschneit hat und es arschkalt ist, ist es einfach zugefroren. Zu gefroren. Ich wollte, wir sind letzten Freitag in, ähm, in, in Leipzig gewesen und ich wollte tanken und große Überraschung, ich konnte nicht tanken, weil das Ding zugefroren war. Deswegen müssten wir eigentlich nochmal Scheiben mit Eiser kaufen, weil das könnte tatsächlich auch öfter mal passieren und dieses Ding, also ich habe dann mal probiert hier mit dem Schlüssel ein bisschen, aber das habe ich halt hier leider dann auch ein bisschen zerkratzt. Das äh, war nicht so gut. Da braucht man auf jeden Fall ein Enteisungsmittel. Wir müssen noch eine, wir müssen noch eine Sache finden. Wie findest du die Beschleunigung von dem Auto? Du hast ja jetzt erst ein paar Mal. Gut. Das also äh, kann man glaube ich nicht als Vergleich nehmen, aber nee. das Auto ist ein Smart. <lacht> Kommt gar nicht aus dem Arsch. Ne? Das ist vielleicht äh, eine Sache, die kann man jetzt wirklich nicht als Vergleich nehmen. Was ich auch krass finde, ist der Turbo, dieses, diese, dieses ja, Turbo-Pfeifen. Das dieses, ist dieses Pfeifen. Also ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, als ich so in diese Autoszene reingekommen bin, durch die, hat ja seinen Ford gehabt mit diesem Blow. Blow Ventil, ja. Und ich fand das so geil. Und ich habe immer gesagt, boah, ich will das auch haben bei meinem Auto. Und jetzt habe ich hier äh, vom Turbo dieses Pfeifen. Das ist auch schon der Turbo Whistle. Ja. Das ist bei dem Auto auch relativ laut, obwohl da ein normaler Luftfilter drin ist, normaler Luftfilterkasten, aber es ist trotzdem sehr laut. Da ist eine K&N-Luftfiltermatte drin, die macht das schon sehr äh, dynamisch, den Sound auf jeden Fall von vorne. Das finde ich auch ganz witzig. Wären wir bei diesem Resümee schon am Ende. Fünf Dinge, die meine Freundin an diesem Kfz noch verändern will. Große Veränderung werde ich vornehmen, denn äh, der Gute hier, der wird foliert. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Farbe. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden würdet. Zur Auswahl stehen Rot, aber nicht so ein stanni rot sondern so ein... So ein ja, so ein, ja, ja, so, also so, so Bordeaux-Rot, so mit ein bisschen Glitzer. Ja, genau. Und, oder halt Schwarz. Ganz clean. Nochmal Schwarz. Ich weiß es nicht, äh, was cooler ist. Ich würde tatsächlich Schwarz sehen, ich würde aber auch die andere Farbe sehen. Aber Schwarz wäre schon... Schwarz ist halt Schwarz. Ja, ist halt Schwarz, ne? Genau. Dann... Bekommt er auf jeden Fall noch neue Schuhe irgendwann. Obwohl Schuhe sind Reifen, ne? Ja. <lacht> was, nett, was sagt man zu Felgen? Naja gut, das sind, äh, wenn man Reifen als Sohle betrachtet, sagt einfach neue Räder. Nein, neue Felgen. Er bekommt dann irgendwann noch neue Felgen. Wenn ich dann sicher im Parken bin, weil äh, ich habe leider schon eine Felge angefahren. Bam, bam, bam. <lacht> Nicht dolle. Aber äh, man sieht es natürlich. Ne? Bam, bam, bam. Wir zeigen das. <lacht> okay. Eine Malheur ist schon passiert, deswegen bin ich auch noch ganz froh, dass diese Felgen... Genau, also Moment, hier. Moment, dort. Nein, das war vorher hier, das. Genau, das. Ich bin gegen einen Bordstein gefahren. Ähm, beim ja. Einparken. Beim Einparken, genau. 
Normalerweise sind es immer die Felgen hinten, aber sie hat vorne gelenkt und dann... Genau, zum Ausgleich, damit ich gerade stehe und äh, dann ist es... Dritte Veränderung. Ich, ganz wichtig, ich brauche Seitenschweller, eine Lippe und hinten hier hätte ich gern auch noch irgendwas, was da so... Ein Bodykit! Yes! Okay, also das ziehen wir mal als eine Sache. Karosserie, technische Veränderung. Genau. Ansonsten, du hast gesagt, deinen Auspuff möchtest du laut haben. Mein Auspuff möchte ich lauter haben. Das geht ja. vielleicht mit einer Downpipe. Dies werden wir wahrscheinlich dann als nächstes probieren, um dieses Kfz soundmäßig auf neueste, auf den neuesten Stand zu bringen. Genau. Brauchen wir noch eine Sache. Ein neues Lenkrad. Ein neues Lenkrad. Kaufen. Okay. Ja. Dann, äh, da gibt es ja auch noch gute, abgeflachte und äh, bezogene Lenkräder bei Ebay und äh, in verschiedenen Lenkradshops. Ich glaube, da werden wir auch fündig. Momentan ist es sehr weiblich. Manche Leute würden sagen, <lacht> es ist sehr kitschig. Es ist das Iced Out Lenkrad auf diesem Kfz. Okay, Friends. Ich würde sagen, das war's dann erstmal von diesem Video. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid über den TT8N. Ich wünschte, es würde mit dem RX8 auch so vorangehen, aber leider fehlt Geld in der Kasse, weil aktuelle Situationen das auch nicht besser machen. Denn ich, ich muss übelst viel Geld für irgendwelche Sachen ausgeben. Wir müssen übelst Geld, viel Geld für irgendwelche Sachen ausgeben. Es ist sehr hart. Ich denke mal, es geht euch genauso. Wir waren vorhin Essen bei Espitas. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben einfach 60 Euro bezahlt. Und letztes Mal, als wir bei Peter Pan waren, haben wir 50 Euro bezahlt für zwei Burger, Getränke und Pommes. Da habe ich mir gedacht, uff, was ist passiert? Aber so ist es manchmal im Leben. Wir überstehen diese Zeiten und hoffen dann endlich, dass die Projekte weitergehen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auch alles noch supporten, denn ich bin DJ, Artist und Producer und unten sind die Links zu meiner Spotify-Playlist, zu meinem eigenen Spotify. Streamt die Songs, guckt die Videos, teilt die Videos, das würde mich auf jeden Fall freuen. Dann können wir auf jeden Fall auch, wenn der YouTube-Umsatz steigt, bin ich auch gerne gewollt, den ganzen Umsatz von YouTube in die Kfz-Projekte zu stecken, was ich jetzt sowieso schon mache, und in das ganze Kfz-Live. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wie gesagt, checkt die Links auch unten aus, pumpt meine Mucke. Und wenn ihr wollt, habe ich auch noch einen Gutscheincode für euch. Sub19 hat mir einen Gutscheincode gegeben, von dem ist auch mein Kofferraum Setup mit Subwoofer und Endstufe. Es gibt 15%, wenn ihr diesen Code benutzt. Ist auch nochmal unten verlinkt. Wenn ihr KFI braucht, wenn ihr gute Subwoofer braucht, wenn ihr Endstufen braucht, dann ist das die richtige Adresse. Der gute Mann baut auch Gehäuse für euch. Also wenn ihr ein perfekt berechnetes Subwoofer-Gehäuse für euer Kfz braucht, dann meldet euch bei ihm. Checkt auch die Spotify-Playlist, das habe ich schon gesagt. <lacht> Mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht dazu zu sagen. Wir können noch mal kurz einen Soundcheck machen und euch zeigen, wie der Turbo-Sound sich anhört, wie der Autoprofessor sich momentan anhört. Soundcheck! Hey Friends, let's go! Wir können ja gleich mal da auf die Straße auffahren und dann kannst du ja mal den äh, zweiten Gang durchbeschleunigen und dann durchbeschleunigen und fühlen und dann schalten. <lacht> Was du auch machen kannst beim Runterschalten, damit der Motor nicht so einen Ruck macht, ist einfach, du gehst vorher, gibst einmal so kurz so, durch so einmal das Voll, also Vollgas, wenn du quasi auskuppelst, wenn du die Kupplung trittst und den Gang, den zweiten Gang einlegst, wenn du vorne, also quasi runterschaltest, damit der Motor nicht so einen Ruckmoment hat, ist auch besser für den Motor.